你谁啊？你又是谁？莫名其妙。小鹿呢？他他他他买菜去了。够了！咿咿呀呀的，莫名其妙的。哎，你才神经病呢啊！哪段人家看电视又来骂人，莫名其妙。哎什么？烦死人了！你新来的吧？又验不是泰山，待会儿再收拾你。行李给我拿进来。哎哎哎，这是我的位置，给我倒杯茶来。嘿，你谁呀、啊？你一进门就大呼小叫的，还要我伺候你？你知道我是谁吗？你谁啊？哼，我是这家房子的男主人的女朋友的老妈，皇亲国戚。你谁都敢惹啊！啊，还敢惹未来的丈母娘啊？还要我伺候你啊？哦呦，不知道好歹的东西！啊，去去去，给我出去！干嘛？哎，给我出去！哎，不是，出去出去！出去出去！哎，出去出去！啊，不是！啊！什么情况？哎呦，真是莫名其妙！董事长，你怎么在这里？为什么不进去？碰上一个神经病！怎么还没走啊，小鹿啊？你怎么让他进来呀、啊？你怎么谁都敢惹？他是周总的妈妈。啊，夫人，你给我拿双拖鞋。啊啊，好好好，拿拖鞋啊。鞋，我渴了。哦，好好好，茶倒茶去啊。夫人，哟，你不是皇亲国戚吗？你怎么敢当啊？还让你给我倒茶？夫人，不好意思，不好意思，我永远不是泰山。我不想见到你，给我滚。计较啊！我听不懂人话吗？滚！董事长，他是小户人家，不懂规矩，您就大人不计小人过，原谅他这回吧。你干嘛替他求情啊？不是我替他求情，他是周总接回来住的，我是怕为了他的事又害得你们母子吵起来。我怕他，他是我儿子，能怎么样啊？敢过，唱反调！周总，我猜您的女朋友一定是一个非常有自信的女人。怎么说？一般的男女朋友都很喜欢黏在一起，可是我看周总您，您不是待在公司，就是待在家里，您的女朋友都没有出现过。他好像很放任你，这就表示他对自己非常有自信。不过话说回来了，如果我有像周总这么优秀的男朋友，我一定不会这个样子。因为，不管感情多浓多深，如果不好好经营，一样会慢慢变淡的。快吃吧，多凉了。不好意思，文妈，怎么了？哎呀，我要被赶出周家了。发生什么事了？就是周总的母亲回来了，我不知道，我跟他有一点小误会。你怎么会？不好意思。好了好了，回去再说了。喂，妈，你在家吗？怎么用家里电话打给我？幸亏我回来了，你也不经过我的同意，就让一个粗俗不堪的乡下人住到家里来，怎么回事啊？妈。出什么事了吗？好了，那我回来再说吧。嗯
你再好好去跟董事长说说。关你什么事儿啊？回你自己房间去。转过去，干嘛？你不要害怕，我就要走了，让我最后再为您服务一次。转过去，哎呀！你这手真有劲儿啊！这手法在哪儿学？这是我们胡家祖传的，要不因为我是个女的，早就成了有名的按摩师了。对不起，我我妈妈对您做这样的事，真的很抱歉，对不起。她是在帮我按摩呢，按摩。就是啊，你当我敢对夫人怎么样啊？我给夫人在按摩呀。你是谁啊？呃，您好，我是杰普新来的员工，我叫胡莎莎。杰普的新员工，那怎么会住到家里来啊？阿、啊、妈。莎莎是我们公司优秀的员工，帮我们公司拿下大数据的项目。她母亲刚来这儿没地方住，我想家里客房空着也是空着，就让她先住在这儿。等她一找到房子，马上就搬走。对不起，没事先跟您打过招呼，是我不对。没事没事，最近我颈椎酸痛，就让她先住着吧。没事就帮我按摩按摩，反正家里的客房空着也是空着。小鹿啊，把行李拿到他客房去吧。哦，不用不用，我们自己来就好了。谢谢。这个小姑娘，嫁人了吗？没有啊。我看她挺机灵的，也很懂事儿，一定会是个好姑娘。妈，你想太多了。他只不过是我的一个员工而已啊！看来开万有新的目标了，好歹这个没结过婚，没有拖油瓶，比汪晴好多了。什么时候带我去参观一下你的办公室啊？就一般的办公室，有什么好参观的？哎，意义不同啊！这白领阶级最大的心愿，除了加薪之外，不就是有自己的办公室吗？话是没错，不过说到底还是一个打工仔，有什么了不起的？在我面前还装什么装呀？你妈妈都已经住到周总家里去了，你的心愿呢也一步一步实现了。接下来就是周凯文了。哼，有那么容易就好了？干嘛这么垂头丧气的呀？仗都还没打就要放弃了？你怎么知道我还没开始打仗啊？哎，我刚刚试探了一下周凯文，他说我跟他可以是工作上的好伙伴，是那种。可以互相信任的上下属关系，工作之外也可以是很好的朋友，那挺好的呀。从朋友进展到恋人，也是条好路线嘛。话还没说完，啊，他接着说：“如果你想要进展到你心里想的那种关系，你会失望。”他的意思是。你没指望了，他只差没有直接拒绝我。我觉得他心里一定有人，有人又怎么了？抢过来就是了。我连那个人是谁都不知道，怎么抢？该谁抢啊？哎，照抢不误啊！你要的是周总，管他心里是谁呢，抢就对了。嗯，真希望用你说的这么容易。哎呀，放心吧，有我呢，我给你出招就是了。